Witam wszystkich, nazywam się William Amzalag i pragnę powitać Was na czwartym odcinku Longevity TV. Jeunesse. My redefiniujemy młodość. Urodzić się nie jest przestępstwem. Więc dlaczego wszyscy mielibyśmy być skazani na śmierć? Czy śmierć jest nieunikniona? Mógłby się zdziwić, że starzenie się i śmierć nie istniała przedtem. 4,5 biliona lat temu pojedyncza komórka stała się rzeczywistością. Ta pojedyncza komórka nie starzała się, miała umiejętność życia w niezdefiniowanym czasie. Ale 3 biliony lat później niektóre z komórek zaczęły formować organizmy jak robaki, ryby czy ostatecznie człowieka. Jednakże te komórki się starzały i możliwość do reprodukowania się w nieskończoność dobiegła końca. I dzisiaj wiemy dlaczego. Tamte komórki nazywamy somatycznymi, zawierającymi gen kontrolujący telomerazę i ten gen był i jest do dzisiaj wyłączony. Nie mając możliwości produkowania telomerazy, telomery będą się skracały i komórki umrą. Więc dlaczego jest aż tak wielka rozbieżność pomiędzy ludźmi a zwierzętami? Czy słyszałeś na temat George? George jest amerykańskim lobsterem, czyli homarem, który urodził się w 1869 i ma teraz 140 lat. Był swojego rodzaju maskotką w restauracji w Nowym Jorku. Został wypuszczony na wolność w 2010. Prawdopodobnie ciągle żyje. Jak to możliwe? Czy lobstery są nieśmiertelne? Nie zupełnie, ale nie umierają ze względu na starzenie się, ponieważ telomeraza jest bez przerwy włączona. Więc komórki nie umierają, jednakże są wrażliwe na zakażenie skorupy i mogą umrzeć z powodu tej choroby. W Japonii Ryba koi jest znana z tego, że może żyć bardzo długo. To są piękne ryby, zazwyczaj białe z czerwonymi plamami. Niektóre z nich nazywane są imieniem i najsłynniejsza ryba, Hanako, która umarła w 1997, miała 226 lat. Takie żółwie żyją bardzo długo. Jeden z nich Pat Whitea żył prawie 250 lat. Są nawet gatunki mające zniedefinowaną długość życia, jak bakteria nazwana Artobacter, która może być uśpiona przez tysiąc lat i nagle się obudzić. Hydra jest najbardziej unikalnym gatunkiem. Jak część ciała jest odcięta, ciało potrafi zregenerować się w dwie, trzy dni. Hydra może być potencjalnie nieśmiertelna, ponieważ zawiera komórki macierzyste. W przypadku uszkodzenia komórki macierzyste zmieniają się w inne komórki i odbudowują utraconą część. Jeżeli jakieś zwierzęta mogą mieć zniedefiniowaną długość życia, dlaczego mielibyśmy być skazani na śmierć? Innymi słowami, czy posiadamy obecnie wiedzę i technologię, żeby żyć wiecznie? W tym precyzyjnie określonym momencie odpowiedź jest nie. Ale jeśli coś, co wiemy, Potrafimy już cofnąć proces starzenia w ludzkich komórkach. Co nie wiemy z całą pewnością jest to, czy potrafimy cofnąć proces starzenia 
Tobie czy we mnie. Możemy drastycznie spowolnić choroby i starzenie się w większym stopniu niż to ludzie mają o tym pojęcie. Nie mamy jednakże magic bullet przedłużający ludzkie życie. Więc co mogłoby spowodować, żeby utrzymać nas przy życiu wystarczająco długo? W Genes, nasza generacja młodych wierzy, że możemy żyć wystarczająco, żeby żyć wiecznie. Co oznacza, że zaprojektowaliśmy tymczasowe rozwiązanie, jakim jest naprawa DNA, aktywacja telomerazy i wspomaganie komórek macierzystych w celu bycia tutaj i istnienia w celu skorzystania z następnej Nagrody Nobla, najdanej następnemu naukowcowi, dającym nam rozwiązanie na następne 20 lat. To da nam czas, oczekując na następne odkrycie i tym podobnie. Tak, nieśmiertelność jest za rogiem. Na imię mam William Amzalag i jestem generacją młodych. Do zobaczenia w następnym epizodzie. Dziękuję. Jeunesse. My redefiniujemy młodość.